Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a continuar con los videos de cultivo en maceta. Bienvenido a mi canal, Cultivo en la Metrópoli. Y como lo hemos estado haciendo, primero te voy a mostrar cómo está el avance de cada uno de mis cultivos. Recuerda que si tienes alguna duda o comentario, me lo puedes dejar en la caja de comentarios. Esta semana principalmente me voy a dedicar a recolectar los frutos. Este es el primer jitomate que ha madurado de los que germinaron a partir de, las, de la composta. Entonces este ya está listo para poderlo consumir. De este lado voy a recolectar algunas de estas hojas de acelga. De este otro lado voy a recolectar algunas hojas de arúgula porque ya en general han crecido bastante y lo suficiente para comenzar con la cosecha. De estas lechugas ya puedo comenzar a recolectar algunas hojas, tanto de las que son de color rojo como las de color verde. Entonces lo voy a hacer para, para sumarle más cosas a la ensalada. Estas son las hojitas de lechuga que acabo de recolectar, que fue una buena cantidad. Y aquí si podemos ver, pues las lechugas siguen quedando bien para seguir desarrollando más hojas para nuestro consumo. Ahora voy a proceder a trasplantar estas plantitas que germinaron de las semillas de arúgula. Las demás que había sembrado por acá no germinaron. Entonces mejor voy a proceder de una vez a sembrar estas en esta maceta donde tengo creciendo aquí un jitomate 
la arúgula y el jitomate son compatibles, entonces no creo que vaya a haber problema en el desarrollo de cada una de las dos plantas que estamos cultivando en esta maceta. Entonces voy a proceder a sacarlas con precaución para evitar que se dañen las raíces como es lo que regularmente les suelo decir. Y así es como han quedado las plantas de arúgula después de haber sido trasplantadas. En este caso germinaron 7. También voy a proceder a agregarles un poco de agua para evitar que se maltraten las raíces. Esta maceta ya previamente la había aflojado la tierra y le coloqué un poco de composta de la que acabamos de, de recolectar para proporcionarle una mayor cantidad de nutrientes y ahora voy a proceder a trasplantar estas plantas de cilantro que les había mostrado la semana pasada que quería que generaran algunas otras hojas verdaderas como podemos ver ya todas tienen varias hojas verdaderas y como les había mencionado ya no tengo mucho espacio disponible para seguir sembrando más plantas entonces voy a ocupar estas tres macetas para trasplantar más o menos tres plantas de, de cilantro Y así es como quedan las plantas después de haber trans, sido trasplantadas. Les voy a agregar un poco de agua para que no se deshidraten y que sobrevivan justamente a este proceso de trasplante que puede ser muy estresante justamente para nuestras plantas. Y ahora les voy a mostrar cómo va la composta que ya tenía olvidada aquí algunas semanas. Como podemos ver en general ya prácticamente se ha integrado todo, todos los restos orgánicos. Todavía hay algunos pedazos de hojas o restos de troncos, pero estos los podemos volver a integrar a nuestra siguiente composta, que es lo que voy a hacer ahorita. Y en la caja de composta mucho más olvidada, que es la que tenía anteriormente aquí, pues ya realmente está totalmente integrada, incluso germinaron aquí algunas plantas aparentemente de, de jitomate, por el tipo de hoja, pero no las voy a conservar porque ya tengo muchas, entonces estas también voy a proceder a pasarlas por una malla para que queden ya de un tamaño uniforme y poderlo utilizar en, en el resto de mis cultivos Y estos son los restos 
de la materia orgánica que no se alcanzaron a degradar por completo esto los voy a poner de nuevo en mi caja de composta para ponerlos a degradar con los nutrientes que tengo ahora disponibles para que pues se terminen de degradar con conforme va pasando más tiempo y este es el resultado final de la composta que se ha generado después de ya varias semanas y en general pues ya casi todo está muy integrado quedan restos de pequeñas hojas pero pues al final nos ayudan para que la tierra no se compacte en nuestras macetas esto ha sido todo por hoy espero que el video haya sido de tu agrado si es así regálame un like y no olvides suscribirte a mi canal cultivo en la metrópoli hasta luego